அஸ்லாம் அலைவன் அன்பந்த மாணவர்களே நாம் இது மூன்றாம் அழகு ரசாயன கணிப்புக்கள் நாடிக்கடி சொல்வது மிக முக்கியமான ஒரு அழகு இதுக்குரிய தொடர் வீடியோ தான் இது இதில் நான் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் அநேகமாக இந்த ரெண்டு வருடங்கள் வரக்கூடிய வந்திருக்கக்கூடிய எஸ்ஏ கொள்ளைகளை செய்து காட்டுறதுதான் என்னுடைய நோக்கமாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நல்ல மாணவர் நான் முதலாம் பகுதிக்கு வரும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஃபைனல் எக்ஸாம் உங்களுக்கு எஸ்ஏயில் இரண்டு வினாக்கள் வந்திருக்கு ஒன்று எட்டு பியும் அடுத்து பத்து பியும் இப்போ நான் ஆரம்பிக்க போகிறது எட்டு பி இந்த எட்டு பியில் இரண்டு பாட்டு இருக்குது முதலாவது ஒரு சிறிய ஒரு கணிப்பு அடுத்து விரிவான ஒரு கணிப்பு இருக்கு ரைட் இப்போ நாங்கள் பி ஒன்னுக்கு வருவோம் பி ஒன் இவ்வாறு சொல்லுது ஒரு த்ரீடி தொகை மூலகம் எம் ஆனது ஒரு அயன் எம் என் ப்ளஸ் ஒன் டாக்குதாம் எம் என் ப்ளஸ் ஒன் டாக்குது இவ் அயன் ஒரு ஐதான அமில ஊடகத்தில் ஐதான ஹிஸ்ட்ரிஎஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரிஎஸ் ஆஃப் ஊடகத்தில் பேமங்கனேட்டினால் எம் என் நோட்டு ப்ளஸ் ஆக ஆட்சி ஏற்றப்படுவதற்கு அவர் ஆட்சி ஏற்பட சைபத்தசம் ஒரியம் கேமின்னோபோவின் முப்பது முடில் இடு தேவைப்படுது ரைட் இவ்வளோதான் தரவு தொடர்ந்து சொல்ல அறிஞர் இடத்துல கவனம் ஐந்து தர பத்தின் சே மூன்று மூல் எம்மோண்டு பிளஸ் ஆட்சி ஏற்ற மூலை ஒட்சி ஏற்ற எது எம் என் பிளஸ் என்று ஐந்து தர பத்தின் சே மூலை ஒட்சி ஏற்ற இவ்வளோ மூல் பகமகனை தேவைன்னு கேள் ரைட் தரவு என்ன கேள் என்ன எண்ணின் பெருமானம் என்ன என்னென்ற பெருமானம் என்ன உங்களுக்கு கொள்ளு ரைட் கூடிய குறமானவர்களே இது நீங்க அரை தாக்கங்கள் எல்லாம் எழுதி வரலாம் நான் நேரடியாக நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் நேரடியாக தான் உங்களுக்கு சேர்ப்பறேன் சுருக்கமான முறைகள் நான் இவ்வாறு சொல்லும் இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த எண்ணுக்குரிய கூட நாங்க சொல்லும் ஒரு த்ரீ பிளாஸ் சொல்லி சும்மா கெட்பன கெட்பன செய்வோம் த்ரீ பிளாஸ் சொல்லி சொல்லுங்க அவ்வாறு இருந்தால் அவ்வாறு இருந்தால் இது உங்களுக்கு தெரியும் வழக்கமா என் இது பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் எனவே எம் எம் பிளஸ் ஃபைவ்னு தெரியும் ஒரு பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவுக்கு போகுதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு இலத்திரனா இலக்கணம் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவுக்கு போக இரண்டு இலக்கணம் அந்த இரண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஐந்திலிருந்து இந்த மூண்டை கழிக்கலாம் கழிச்சா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு வரும் அதாவது நான் சொல்ல வந்த மாணவர்களை விளையாடுங்க இந்த இடத்துல எம் என்ற ஆட்சி எட்டு உங்களுக்கு தெரியும் பிளஸ் ஃபைவ்னு சொல்லு ஆட்சி எட்டு தெரியும் இந்த இடத்துல எம் என்ற ஆட்சி எட்டு என்னென்று சொல்லி தெரியும் என் பிளஸ் இரண்டுமே பிளஸ் பிளஸ் கவனம் பிளஸ் பிளஸ் கவனம் மைனஸ் ஆகிறந்த பிரச்சனை எனவே என் பிளஸ் ஐந்து பிளஸுக்கு ஃபைவ் பிளஸுக்கு போக எத்தனை இலத்திரன இலக்கம் ஐந்து சைய என் ஐந்து சைய என் இலத்திரங்களை இலக்கணம் உங்களுக்கு தெரியும் அமில ஊடகம் அடுத்த விளைவு அவர் சொல்ல தேவையில்லை எனவே இங்கு ஐந்து இலத்திரனை ஏற்கு அப்படி ஐந்து ஏற்குது அது ஐந்து சைய எண்ணை இழக்குது எனவே பீசமான மூல் விகிதம் மூல் விகிதம் இலத்திரனை சமப்படுத்திக்கணும் எனவே நாங்கள் இதை ஐந்தாலையும் இதை ஐந்து சைய எண் ஐந்து சைய எண் ஆலையும் பெருக்குவோம் அப்ப இது ஐந்து இது ஐந்து சைய எண் நான் இவ்வாறு சிதமானவர்களை இனி உங்களோட புக்கில் ஸ்கீமில் அந்த அரை தாக்க படிகளாக இருக்க பரவாயில்ல ரைட் ஆனால் முடிக்குறோம் என்ன விளங்குது எனவே எங்களுக்கு பீசமான பீசமான அதாவது மோல் பமகனேட்டின் கீழ் மோல் எம் என் பிளஸ் என விகிதம் ஐந்து சை எண்ணின் கீழ் ஐந்து ஐந்து சைய எண்ணின் கீழ் ஐந்து ரைட் இது அங்கே இருக்கு இருக்கு உங்களை ஸ்கீமில் இருக்குமான இந்த படி இருக்கு பார்த்துக்கலாம் ரைட் இப்போ நாங்கள் அதில் பிரதிடுவோம் முப்பதுக்குள்ளாயிரம் 
அவன் உங்களுக்கு விளங்குது ஐந்து சைன் நிங்குள் ஐந்து சமன் மூன்றிங்கு ஐந்து இலகுவா கூட வரும் என் சமன் இரண்டு என் சமன் இரண்டு எனவே இந்த தாகத்தில் இந்த எம் என்று சொன்னது ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ விலை இருந்து ப்ளஸ் ஃபைவுக்கு ஆட்சி இடப்படுகிறது நல்ல மாணவர்களே இப்போ நான் ஆரம்பித்தது டூ தௌசண்ட் டுவெல் எட்டு பீண்ட ஒன் பீண்ட டூவுக்கு வரும் நல்ல மாணவர் நாங்கள் எயிட் பி ஆ எட்டு இந்த பி வினாவுக்கு வரும் அடுத்த சொல்கிறார் கிளப்புலோக மாதிரி இருக்குது சரின்னு சொல்கிறார் அதனால் கொப்ப இருக்குதாம் கலப்புலோம்னு சொல்லும் போதே மாணவர்களே பல உலகங்களுக்கு ஒரு கலவை அந்த கலவை ஐதான ஹிஸ்டியோ போல கரைக்கப்படுது கலவைன்னு இரண்டு தசம் எட்டுக்கிறேன் ஆகவே உங்களுக்கு அதில் கொப்பை என்ன செய்து கொப்பை டூ பிளஸ் கரைசலாக மாறுது ஒரு பகுதி அமிலம் எஞ்சுது மொத்த கனாலோ ஐநூறு மில் லிட்டர் ஆகும் வரையில் கரைக்கப்படுகிறது இந்த தரவை சொல்லும் போது மாணவர்கள் நீங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாம் இதுகளை விளங்கி வச்சுக்கணும் இல்லைன்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் கூட யோசிப்பீங்க சில வேலை யோசிக்கத்தான் வேணும் ஆனால் இந்த இடத்துல உள்ள பிரச்சனையை பாருங்கள் கலப்புலோண்டு வரும்போது செப்புடன் இன்னும் பல இருக்கலாம் அப்போ அமிலத்துக்கு கொப்பை மட்டும் இல்லை இன்னும் எதுவும் கரையலாம் அதை பற்றி எதுவுமே சொல்ல இல்லை ரைட் அது ஒரு பிரச்சனை அடுத்த பிரச்சனை உண்மையில் கொப்பை ஐதான ஸ்டியஸோ போல கரையுமா என்ன சொல்கிறது உங்களோட ஆறாம் அழகு அதை கூட நாங்கள் அடிப்படையில் என்ன சொல்கிறோம் ஓயில் கூட படிக்கிறீங்க தாக்க வித தொடரில் ஐதரசனுக்குள்ள உள்ள உலோகம் இடம்பெயர்க்க முடியாது ஏன்னா ஐதரசன் இடம்பெயர்க்க முடியாது தாக்கு வித தொடர் ரைட் ஆனால் கவனம் எஸ்டுஎஸ் எஸ்டுஎஸில் இருந்து கொப்பா ஐதரசன் இடம்பெயர்க்கம் எஸ்டுஎஸ்ஓ போல இருந்து இடம்பெயர்க்காது இப்போ ஐதான எஸ்டுஎஸ்ஓ போக்கு உண்மையில் கொப்பை தாக்கம் இல்லை செறிந்த போதாது வெப்பமான எஸ்டுஎஸ்ஓ கூட தான் கொப்பை தாக்கம் வரும் நீ அதை அவர் இந்த இடத்துல கண்டுக்க இல்லை சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் மா சின்னையில் உண்மையில் அடிப்படை சில குறைபாடுகள் மாணவர்கள் பரவாயில்ல வருவோம் அப்போ இவ்வாறு அந்த கிளப்புலோ மாதிரியில் உள்ள கோப்பை ஐதான எஸ்டிஎஸ்ஓ போல கரையுது கோப்பை டூ பிளஸ் என்ன கரைசல் வருகிறது மொத்தம் ஐநூறு மில் லிட்டர் இதான் அந்த தரவு சொல்லுது கோண வாசிங்க கொள்ளி இப்போ இந்த அதில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து மில் லிட்டர் வேறாகப்பட்டு அதனால் கே ஐ மிக சேர்க்கப்படுகிறது அப்போ எங்களுக்கே தெரியும் அமில கோப்பை டூ பிளஸினால் கே ஐ ஐ மைனஸ் சேர்த்தால் என்ன அவதானம் வரும் சியோ ஐண்ட வீல் படி வரும் ஒரு வெண்ணிற வீல் படி வரும் ஐ டூ உருவாகும் ஐ டூ உருவாகும் மிக ஐ மைனஸ்னால் ஐ டூ என்ன செய்து ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ டூ ஐ மைனஸ்னு ஒரு கரைசல் வரும் ஒரு செங் கபில நிற கரைசல் அப்போ வெண் வீல் படிவுடன் கபில கரைசல் வரும் கபில கரைசல் வரும் அந்த கரைசலுக்கு மாப்பொருள் துளிகள் சேர்த்தால் வெண் வீல் படிவுடன் கடும் நீளம் வரும் வெண் வீல் படிவுடன் கடும் நீளம் கீழே வெண் வீல் படி மேலே கடும் நீள கரைசல் ஒரு தயோ சல்பைட்டால் நியமிக்கப்படுகிறது அந்த சரிய சொல்லப்படையில் நான் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அவர் நியமிக்கும் போது முடிவு நிலையில் முப்பது மில் லிட்டர் தேவைப்படுது ரைட் நீங்கள் சொல்லுங்கோ வெண் வீல் படிவுடன் கடும் நீள மாப்பொருள் கடும் நீள கரைசல் தயோ சல்பை நியமிப்பு செய்தால் அந்த கடும் நீள நிறமற்றதாக போயிடும் எனவே வெண் வீல் படிவு கடும் நீள முடிவில் வெண் வீல் படிவு நிறமற்றது அவதான நிறமாற்றம் கடும் நீளம் நிறமற்றதாக போயிடும் இந்த இடத்துல தயோ சல்பைன்னு சரிய தெரியாது அளவி வாசிப்பு தெரியும் ரைட் இப்போ பிரச்சனை தயோ சல்பேட் சரிவாக கண்டுபிடிக்கணும் தயோ சல்பேட்டை நியம வள வாகத்துக்கு உட்படுத்தணும் எனவே ஒரு முத நியமத்தை பயன்படுத்தணும் உங்களுக்கு இரண்டு முத நியமங்கள் ஒன்று பொட்டாசியம் கே ஐஓ த்ரீ ஐடேட் என கே ஐஓ த்ரீ அல்லது பொட்டாசியம் டைக்ரோமைட் இந்த இடத்துல பொட்டாசியம் டைக்ரோமைடை பயன்படுத்துகிறாரு முத நியமாக ரைட் வருவோம் அதண்ட ஒன்று தசம் ஒன் எட்டு கிராம் டைக்ரோமைட் நீரில் கரைச்சி ஐநூறு மில் லிட்டர் கரைசலாகப்படுகிறது இது நடைமுறை இரண்டு சொல்லி இருக்குது கவனமாக கோழி வாசிங்க மாணவர்களே அதில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து மில் லிட்டர் வேறாகப்பட்டு அதனால் ஐதான அமிலம் எஸ்டுஎஸ்ஓ போயிருக்க மிக கேஐ சேர்க்கப்படுகிறது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டைக்ரோமைட் ஒரு செம்மஞ்சள் கரைசல் அதனால் ஐ மைனஸ் சேர்க்க நிறமற்ற ஐ மைனஸ் சேர்க்க ஐ டூ வரும் ஐ டூ வரும் மிக கேன்றதுனால ஐ மைனஸ் செஞ்சும் எனவே ஐ டூ ஐ மைனஸ் ஒரு செங் கப்பில கரைசல் வரும் அத்துடன் டைக்ரோமைட் சிஆர் த்ரீ ஆக தாழ்த்தல் அப்படின் போது பச்சை நிற கரைசல் அப்போ பச்சை கபிலம் பச்சை கபில கரைசல் தான் இப்போ உங்களுக்கு வருகிறது ரைட் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அதுக்கு மாப்பொருள் மாப்பொருள் காட்டியே பயன்படுத்த போகிறோம் மாப்பொருளை சேர்த்தால் பச்சை கடும் நீளமாக போயிடும் பச்சை கடும் நீளம் இப்போ தயோ சல்பேட்டால் நியமிக்கிறீங்க நியமிக்கும் போது மாணவர்களே முடிவு புள்ளியில் என்ன நடக்க போதும் இந்த ஐ டூ முற்றாக முடிவடைய நிறமற்றதாக போயிடும் இப்போ பச்சை கடும் நீளம் பச்சை நிறமற்றது அப்போ பச்சையை விடுங்க கடும் நீளம் சாரி 
பச்சை கடும் நீளத்தில் அவதானிக்கப்படுவது கடும் நீளம் ஏன் மாப்பொருள் இருக்கும்போது கப்பிலம் வராது கடும் நீளம் இப்போ பச்சை கடும் நீளத்தில் அவதானிக்கப்படுவது கடும் நீளம் முடிவில் கடும் நீளம் போயிட்டு தான் பச்சையை மட்டும் நெஞ்சு எனவே இந்த இடத்துல முடிவு நிலை அவதானம் கடும் நீளம் பச்சையாக இருக்கும் அது அங்கே கொழிலும் மூன்றாம் கொழி இருக்கும் மாணவர்களும் இரண்டாம் கொழி பிற நீங்கள் பார்க்கலாம் அது ரைட் அடுத்த பிரச்சனைக்கு வாங்க இவ்வாறு அந்த தயோ சல்பேட் செறிவறியப்படாத தயோ சல்பேட் இருபத்தி நான்கு தேவை இனி இந்த தரவை பயன்படுத்த நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நியம உலகத்தால் தயோ சல்பேட் என்ற செறிவை கண்டுபிடிக்கலாம் தயோ சல்பேட் செறிவு தெரியுமா மேலே போகலாம் அப்போ தயோ சல்பேட் அளவு தெரியுமா ஐட்டின் அளவை கண்டு செப்பின் வீதத்துக்கு வரலாம் ரைட் இப்போ நாங்கள் கணிப்புக்கு வருவோம் நல்லது மாணவர்கள் நாங்கள் கணிப்புக்கு வருவோம் உங்களோட முதல் எங்களுக்கு தேவைப்படுது தாக்கங்களை சமப்படுத்திக்கணும் நிகழக்கூடிய தாக்கங்கள் அப்போ தான் பீசமானத்தை கண்டு கணிப்புக்கு வரலாம் ரைட் அப்போ செப்பு இந்த கிளப்புலோகத்தில் உள்ள கோப்பை எஸ்டிஎஸ்ஓபோவில் கரைந்து செப்பு சல்பேட் ஐதரசன் வாயு என்று சொல்லுவோம் உண்மையில் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மாணவர்கள் இதில் உள்ள பிரச்சனையை ரைட் தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு கிளையில் அப்படி போய் எழுதக்கூடாது கவனம் இன்னோகனிக்கல் அப்படி செய்யக்கூடாது அடுத்து வருவோம் இந்த கோப்பா டூ பிளாஸ் இந்த கோப்பா டூ பிளாஸுக்கு ஐ மைனஸ் மிக சேர்க்கும் பொழுது சியு ஐ படியக்கூடிய தாக்கம் இது ஒரு வளமையான தாக்கம் நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு சொல்கிறது ரைட் நீங்கள் எழுதி நல்ல வேகம் எடுத்து வச்சுக்கணும் மாணவர்களே நீங்கள் எழுதக்கூடிய தாக்கம் ரைட் அடுத்து ஆயுடமான நீப்பு வளமையான தாக்கம் ஆயுடமான நீப்பு வளமையான தாக்கம் சரி அடுத்து இதுவும் அடிக்கடி நீங்கள் சந்திக்கிறது தான் டைக்ரோமேட் டைக்ரோமேட் ஐ மைனஸ் என்ன டைக்ரோமேட் ஐ மைனஸ் சிஆர் த்ரீ ஐ டூ நிறுவரம் ரைட் அதையும் நீங்கள் இது சேர்க்கலாம் ரைட் அடுத்து உங்களுக்கு இந்த முத நியமத்தின் திணிவு தரப்படுகிறது இருந்தாலும் நாங்கள் மூலத்தினை கண்டுக்கிட்டோம் என்றால் மூலை நோக்கி வரலாம் ரைட் இப்போ நான் கணிப்பு கருவோம் முதலங்கள் என்ன வேலை தயோ சல்பேட்டுன்ற செறிவை கண்டுபிடிக்கணும் தயோ சல்பேட்டு சரிவை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஆகவே நாங்கள் இவ்வாறு ஆரம்பிப்போம் மோல் டைக்ரோமேன் மால் மால் டைக்ரோமேன் கீழ் கீழ் மூலாய்ட் மூலாய்ட் வரப்போதும் தேவையான <laughs> மோல் டைக்ரோமேட்ஸ் உனக்கு அர்த்தம் தேவையான மோல் தயோ சல்பேட் நாங்கள் இதில் பிரதிடுவோம் கவனி மாணவர்களே இந்த ஐநூறில் உள்ள டைக்ரோமேட்டின் மோல் இந்த ஐநூறில் உள்ள டைக்ரோமேட்டின் மோல் எப்படி கணிக்கலாம் திணிவின் கீழ் மூலர் திணிவு திணிவின் கீழ் மூலர் திணிவு என்ன மூலர் திணிவு தெரியும் திணிவு தெரியும் இது ஐநூறில் உள்ள மோல் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இருபத்தி ஐந்தில் உள்ள மோல் இருபத்தி ஐந்தில் உள்ள மோல் ஆகவே ஆகவே ஐநூறில் இருப்பது ஒன்னெட்டு இன்கள் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு எனவே இருபத்தி ஐந்தில் இதுதான் டைக்ரோமேட்டு மோல் ஐநூறில் 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 இவ்வளோ மோல் எனவே இருபத்தி ஐந்தில் அது சமன் ஒனைக்கள் ஆறுத்தர ஒனைக்கள் ஆறுத்தர மாணவர்களே ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம் படிப்படியாக செய்யுங்க இதனால் ஃபைனல் எக்ஸாம் செய்ய இல்லை ரசாயனத்தை வணங்கிக்கொள்ளும் அப்புறம் நீங்கள் கை கால் வச்சு ஏதோ நீங்கள் எதுக்கலாம் மாணவர்களே பிரச்சனை இல்லை மோல் சோடியம் தயோ சல்பேட் செறிவுதர கெனான் செறிவுதர கெனான் எக்ஸ் மோல் பர் லீட்டர் தர இருபத்தி நாலுங்கள் ஆயிரம் லீட் இருபத்தி நாலுங்கள் ஆயிரம் லீட் எக்ஸ் தர கெனானும் ஏ மோல் இருபத்தி நாலுங்கள் ஆயிரம் லீட் ரைட் இதை நீங்கள் சுருக்கினால் எக்ஸை கணிக்கலாம் மாணவர்களே நான் ஸ்கீம் ஆன்சரை சொல்கிறேன் தயோ சல்பேட் என்ற செறிவு உங்களுக்கு வருமா பிற நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் சைஃபர் தசம் சைஃபர் ஐந்து ஏம் என்று வரும் இதுதான் இந்த தயோ சல்பேட்டு சரி அதாவது நாங்கள் என்ன செய்தோம் தயோ சல்பேட்டை நியம உளவாக்கம் செய்து முடிச்சிட்டோம் ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்து வரோம் செப்புண்ட வீதம் எவ்வாறு துணியலாம் எடுத்துக்கு நல்லது மாணவர்களை நாங்கள் 
செப்பண்ட வீதத்துக்கு வர போகிறோம் ரைட் இந்த இருபத்தி ஐந்து மொழி லீட்டு இருபத்தி ஐந்து மொழி லீட்டு இழுள்ள இழுள்ள கொப்பா டூ பிளஸ் மூல முதல் கணிப்போம் ரைட் இருபத்தி ஐந்தில் உள்ள கொப்பா டூ பிளஸ் மூல் ஆகவே மோல் கொப்பா டூ பிளஸ் கீழ் மோல் கொப்பா டூ பிளஸ் கீழ் விடுவிக்கப்படும் ஆயிட்டு மூல் ஆயிட்டு தர தர அந்த ஐட்டு தான் தயோ சல்பைட்டால முற்றாக நியமிக்கப்படுகிறது எனவே ஐட்டு எங்கிள் தேவையான தயோ சல்பைட் மோல் ஐட்டு எங்கிள் தேவையான மோல் தயோ சல்பைட் விகிதம் விகிதம் கோப்பர் டூவுக்கு ஐட்டு இரண்டு கீழ் ஆனும் கோப்பர் டூ பிளஸ் ஐட்டு இரண்டு கீழ் ஆனும் ஐட்டுக்கு தயோ சல்பைட் அணுக்கள் இரண்டு அணுக்கள் இரண்டு எனவே எங்களுக்கு ஐட்டு கேன்சல் ஆகும் ஆகவே மோல் கோபா டூ பிளஸ் செவன் மோல் கோபா டூ பிளஸ் செவன் தேவையான தேவையான மோல் என்ஐ டூ இஸ் டூ ஆத்ரி மோல் தேவையான என்ஐ டூ இஸ் டூ ஆத்ரி ரைட் மனதில் கணிப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னுடைய ஞாபகப்படி எட்டாம் வீடியோ வார்க்க மாணவர்களே மூன்றாம் அழகு சார்ந்தபடி எங்கள் சொன்ன ஒரு வீடியோ இருக்கு தெளிவாக அதை பார்த்து விளைக்கணும் அரை தாக்கம் முழுத்தாக்கம் இந்த படிகள் எழுதுகிற எல்லா பிரச்சனையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்குரிய தெளிவுபடுத்திக்கொள்ள மாணவர்களே யாரும் நேரடியாக இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னேன் நான் சொன்ன போலமானாலே உங்களுக்கு அந்த முழுமையான ட்யூட் இதுக்கு முதல் வீடியோவில் சொல்லிக்கிறேன் ஆட்சி எடுத்த ஆழ்த்தல் நீ போல் எடுத்தால் இருபத்தி ஐந்து பக்கங்களுக்குரிய ட்யூட் மூன்றாம் அழகுக்குரிய ஆறாம் ட்யூட் நான் என்னுடைய வகுப்பில் செய்து முடித்தது டுவெண்ட்டி ஒன் பேஜுக்கு ரைட் அதாவது செகண்ட் இயர்ஸுக்கு நான் இப்போ செய்து முடிச்சுட்டேன் மாணவர்களை அந்த ட்யூட் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் யாரும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் தெரியாவட்டா நாட் ட்ரிபிள் செவன் பத்து அறுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறு ஏன்னா பத்து அறுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறு ரைட் இதுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணணும் உங்களோட ஐந்து விடயங்களை குறிப்பிட்டு பெயர் ஊர் ஸ்கூல் அதே போல் இந்த மாவட்டத்தினுடைய எக்ஸாம் எழுதுறீங்க எந்த பெஜ்ஜுன்னு சொல்லி அதுகளை குறிப்பிட்டு அனுப்ப மாணவர்கள் நான் உங்களுக்கு ட்யூட்டியாக சாரம் கிடைக்க செய்வோம் ரைட் இப்போ நாங்கள் ஒரு மூல் கோப்பர் டூ ப்ளஸ் ஒன் மூல் தேவையான தயோ சல்பேட் தயோ சல்பேட்டின் அளவு இப்போ உங்களுக்கு சரி திரும்பி கணிச்சிட்டீங்க தசம் சைபர் தசம் சைபர் ஐந்து தர கனவோல முப்பதின் கீழ் ஆயிரம் முப்பதின் கீழ் ஆயிரம் முப்பதின் கீழ் ஆயிரம் எனவே எங்களுக்கு பதினைந்து பதினைந்து தர பத்தின் சேர்ந்தாங்க ஏதோ இவ்வாறு நீங்கள் இந்த மூலை கண்டுக்கலாம் என்ன மாணவர்கள் பதினைந்து தர பதினஞ்சு சேர் நான்கு மொழி ஏதோ இது இருபத்தி ஐந்து மொழி லிட்டர் இருபத்தி ஐந்து மொழி லிட்டரில் உள்ள மூல் கோப்பா டூ இருபத்தி ஐந்தில் உள்ள அதை நாங்கள் அடுத்து என்ன செய்யலாம் ஐநூறில் உள்ளதுக்கு போகலாம் ஐநூறில் உள்ள கோப்பர் டூ பிளாஸ் என் மூல் ஆகவே மூல் கோப்பர் டூ பிளாஸ் ஐநூறு ஐநூறில் கவனம் இருபத்தி ஐந்தில் இருப்பது பதினைந்து தர பத்தின் சேர் நான்கு ஆகவே ஐநூறுக்கு ஐநூறுக்கு இது கொப்ப டூ பிளாஸ்ன்னு மூல் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் கொப்ப டூ பிளாஸ்ன்னு மூலம் செப்பண்ட மூலம் சமன் எனவே இந்த ரெண்டு தசம் எட்டு கிராம் கலப்புலோ கலவில் உள்ள செப்பின் மோல் ஆகவே இரண்டு தசம் எட்டு கிராம் இரண்டு தசம் எட்டு கிராம் அந்த கலப்புலோகத்தில் உள்ள செப்பின் மோல் செப்பின் மோல் இதே மோல் இதே மோல் பதினைந்துக்கு நாங்கள் இருபத்தி ஐந்து ஐநூறு வெட்டிக்கலாமானவர்களே இருபதாக இருக்கும் இருபதாக இருக்கு அவை பதினைந்து தர இருபது பதினைந்து தர இருபது தர பத்தின் சே நான்கு மோல் இது செப்பின் மோல் அடுத்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் செப்பின திணிவை கணிக்கலாம் அவை இவ்வளோ கிராம் கனவில் உள்ள செப்பின் செப்பின் திணிவு செப்பின் திணிவு இந்த மோல் தர பதினைந்து தர இருபது தர பத்தின் சே நான்கு மோல் தர மூலர் திணிவு அறுபத்தி மூன்று தசம் ஐந்து கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் மூலர் திணிவால் பெருக்கலாம் அது இப்போ உங்களுக்கு கிராம் வரும் கிராம் நான் ஸ்கீம் ஆன்சர் சொல்லிவிடன் மாணவர்களே அங்கே உங்களுக்கு செப்பின் திணிவு வருகுதாம் ஒன்று தசம் ஒன்பது சைபர் ஐந்து கிராம் வருகுதாம் என் ஒன்று தசம் ஒன்பது சைபர் ஐந்து கிராம் சொல்லி வருகுதாம் ரைட் நான் ஸ்கீம் ஆன்சர் எழுதி விட்டேன் மாணவர்களே ரைட் இது செப்பண்ட திணிவு அடுத்து என்ன உங்களுக்கு தேவை செப்பண்ட சதவீதம் அவை செப்பண்ட சதவீதம் கொப்ப வீதம் அதான் உங்களோட கொள்ளி கொப்ப வீதம் என்ன மொத்த திணிவோ இரண்டு தசம் எட்டுக்கு ஒன்று தசம் ஒன்பது சைபர் ஐந்து எனவே நூறுக்கு என்ன நூறுக்கு நான் ஸ்கீம் ஆன்சர் எழுதுகிறேன் உடன் மாணவர்களே அறுபத்தி ஏழு தசம் ஒன்பதா 
அவ்வாறு உங்களுக்கு வருது செப்டம்பர் வீதம் ரைட் இவ்வளோதான் மாணவர்கள் இது டூ தௌசண்ட் டுவெல் எட்டு பி தொடர்ந்து உங்களுக்கு பத்து பியும் இருக்கும் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அடுத்த இசை கழிக்கூடம் பத்து பி அது மிக இலகுவானவர்களை பார்ப்போம் நல்ல மாணவர்களே நாங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்குரிய டென் பி என்ன பத்தாம் இசை கண்ட பி பாட்டுக்கு வரும் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இரண்டு இசை கொள்ளை இருக்க மாணவர்களே மூன்றாம் அழகில் ரசாயன கணிப்பில் ரைட் இவ்வாறு வருகிறது இறைச்சியுடன் அதாவது சொசைஜஸ் தயாரிப்பில் இறைச்சிக்கு சோடியம் தயோ சல்ஃபைட் கலக்கப்படுகுதான் சோ சாரி மணிக்கணம் சோடியம் சல்ஃபைட்டு கலக்கப்படுது நேற்று சோத்திரை அவ்வாறான இறைச்சியின் ஒரு கிலோகிராம் எண் எடுக்கப்படுகிறது அது ஐதான எட்சியலில் முற்றாக கரைக்கப்படுதான் எங்களுக்கு தெரியுமானவர்களே சல்ஃபைட் சோடியம் சல்ஃபைட் சோடிய காபனிட்டு அமிலக்காரன் இப்போ சொன்னீங்க அது போல் சல்ஃபைட் அமிலம் சேர்க்க என்ன செய்யுமா அங்கே சிஓ டூ எஸ்ஆட் வாங்க வரும் ரைட் அந்த எஸ்ஆட் அந்த எஸ்ஆட் தசம் சைப்ரைந்தியம் ஐட்டுவின் நாற்பது மில்லி லிட்டர் கூட அங்கே செலுத்தப்படுது அதாவது இந்த ஐட்டு உண்டது மிகையாக இருக்கு ஒரு ஐடின் கரைஸ் அதனால் செலுத்தப்பட்டால் எஸ்ஓடியாம் எஸ்ஓ போ டூ மைனஸ் ஆக அட்சி ஏற்றம் அடையும் ஆட்சி எடுத்தாலும் நீங்கள் முதலாம் அலகில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் முறையாக படித்த மாணவர்கள் தெரியும் முதலாம் அலகு ரைட் காணிங்க வார சல்ஃபேட்டாக ஆட்சி ஏற்றம் அடையும் ஐ மைனஸ் ஒரு ஒரு பகுதி ஐ டூ எஞ்சுது ஏன் இது மிகைன்னு சொன்னீங்க தானே தரவு சொல்லுது மிகையாக ஒரு பகுதி ஐ டூ எஞ்சுது அந்த எஞ்சக்கூடிய ஐ டூ தயோ சல்ஃபேட் நியம தயோ சல்ஃபேட்டால் நியமிக்கும் போது மாப்பொருள் காட்டி மாப்பொருள் காட்டி முன்னிலையில் நியமிக்கப்படும் போதோ இருபத்தி ஆறாம் லிட்டர் தேவைப்படுது அவங்களுக்கு தெரியும் சல்ஃபேட் அயோடைடு நிறமற்றது ஒரு ஐ டூ ஐ அயோடைடுடன் ஒரு செங் கப்பில கரைசல் அயோடின் குழம்பு மாப்பொருள் கடும் நீளம் நியமிப்பின் முடிப்புள்ள ஐ டூ யாம் ஐ மைனஸ் ஆக போக நிறமற்றதாக போயிடும் இறுதியான கீழ் அந்த அவதானம் கேட்கப்படுது கடும் நீளம் நிறமற்றதாக மாறும் ரைட் இவ்வளோதான் தரவு மாணவர்களே இந்த தரவுகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்யணும் இறைச்சியில் சோடியம் சல்ஃபைட்டுண்ட பிபிஎம் கணிக்கணும் பாட்ப மில்லியன் என் நிறை வீத செறிவு செறிவுனத்தை விட வீதம் உள்ள மாணவர்களே மில்லியன் பிபிஎம்ல கணிக்கணும் ரைட் இதான் இந்த கோடு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி யோசிங்க இப்போ நாங்கள் இவ்வாறு அமிலத்தில் கரைக்கும் போது எஸ்ஓட்டு வரும் அப்போ அங்குள்ள எல்லா சல்ஃபைட்டும் எஸ்ஓட்டுவாக மாறும் ஏன் அமிலம் மிகை சொல்லிட்டாரு அந்த எஸ்ஓட்டு இவ்வாறு செலுத்தும் பொழுதும் எஸ்ஓட்டு செலுத்தும் பொழுதும் அங்குள்ள ஐட்டுவுடன் தாக்கி எல்லா ஐட்டும் மறையும் சாரி எல்லா எஸ்ஓட்டும் மறையும் ஒரு பாதி ஐட்டு எஞ்ச் அந்த எஞ்சி ஐட்டு தான் தயோ சல்ஃபேட்டால் நியமிக்கப்படுது அப்புறம் அங்கே என்ன செய்யலாம் எஞ்சி ஐட்டுவை தயோ சல்ஃபேட்டிலிருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்த ஐட்டு தெரியும் எஞ்சியை கழித்து விட்டால் எஸ்ஓட்டுவுடன் தாக்கமுற்று எஸ்ஓட்டுவுடன் தாக்கமுற்று ஐட்டு வரும் எங்களுக்கு தெரியும் எஸ்ஓட்டுவுடன் தாக்கமுற்று ஐட்டுட அளவும் எஸ்ஓட்டுட அளவும் சமன் எஸ்ஓட்டுவுடைய அளவும் சோடியம் சல்ஃபைட்டுட அளவும் சமன் எனவே ஒரு கிலோகிராம் இறைச்சியில் உள்ள சோடியம் சல்ஃபைட்டுண்ட மூளை கணிக்கலாம் திணிவை கணிக்கலாம் பிறகு நீங்கள் பிபிஎம்முக்கு போகலாம் ரைட் நாங்கள் கணிப்பு ஆரம்பிப்போம் நல்ல மாணவர்கள் நாங்கள் கணிப்பு ஆரம்பிப்போம் ரைட் என்னென்னா முதல் எஞ்சி ஐட்டோ கண்டுபிடிப்போம் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் எஞ்சி ஐட்டு எஞ்சி ஐட்டு என் கேள் தேவையான என்ஏ டூ எஸ் டூ ஆத்திரி அணிக்குழி ரெண்டு பீசமானம் பீசமானம் அணிக்குழி ரெண்டு எஞ்சி ஐட்டு எங்கள் தேவையான தயோ சல்ஃபைடு அணுக்கள் இரண்டு ஆகவே எஞ்சி ஐட்டு சமன் எஞ்சி ஐட்டு சமன் அரை தர தேவையான தயோ சல்ஃபைடு சைவத்தசம் ஒன்று தர இருபத்தி ஆறுங்கள் ஆயிரம் சைவத்தசம் ஒன்று தர இருபத்தி ஆறுங்கள் ஆயிரம் பதிமூன்று ஒன்று தசம் மூன்றுங்கள் ஆயிரம் மூன்று இது எஞ்சி ஐட்டு அப்போ நாங்கள் எஞ்சி ஐட்டுவாக கணட்டோம் எஞ்சி ஐட்டுவாக கணட்டும் இப்போ நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்த ஐட்டுவாக கணிப்போம் பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்த மொத்த ஐட்டு மொத்த ஐட்டு மொத்த ஐட்டு செறிவு தர செறிவு தர கேணவாடம் செறிவு தர கேணவாடம் தசம் சைப்பிரே தர நாற்பது இருநூறு இரணுக்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் இரணுக்கள் ஆயிரம் மூணு மாணவர்களை தயவு செய்து கணித பிழைகள் நான் விடலாம் தயவு செய்து குழப்பிக்கிறேன் அதுக்குள்ள நீங்கள் பார்த்து திருத்திக்கணும் தவறு எதுவும் விட்டால் கவனம் 
எனவே இப்போ மொத் பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்த ஆயிட்டு இது எஞ்சி ஆயிட்டு ஆகவே எஸ்ஓட்டுடன் எஸ்ஓட்டுடன் தாக்கமுற்ற ஆயிட்டு தாக்கமுற்ற ஆயிட்டு எஸ்ஓட்டுடன் தாக்கமுற்ற ஆயிட்டு பயன்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து எஞ்சியில் கழிக்கலாம் சைவத்தசம் ஏழுங் கல் ஆயிரம் இது எஸ்ஓட்டுடன் தாக்கமுற்ற ஆயிட்டு அதுவும் எஸ்ஓட்டுடன் மூலம் சமன் எஸ்ஓட்டுடன் மூலம் சோடியம் சல்ஃபைட்டுடன் மூலம் சமன் ஆகவே ஆகவே ஒரு கிலோகிராம் ஒரு கிலோகிராம் இறைச்சியில் உள்ள இறைச்சியில் உள்ள எனேட்டு எஸ்ஓத்ரி எனேட்டு எஸ்ஓத்ரி எனேட்டு எஸ்ஓத்ரி ஏழு தர பத்தின் செய்ய நான்கு மூணு ஏழு தர பத்தின் செய்ய நான்கு மூணு ரைட் இது ஒரு கிலோகிராம் இறைச்சியில் உள்ள சோடியம் சல்ஃபைட்டுடன் மூணு அடுத்து நான் கிராமுக்கு வரும் தினிவுக்கு வரும் என்ன செய்யலாம் இந்த மூல மூல மூலர் திணிவாக இருக்கலாம் மூலர் திணி மூலர் திணிவு நூற்றி இருபத்தி ஆறு திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த கணித பிள்ளையும் தான் திருத்திக்கணும் கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் எனவே ஒரு கிலோகிராம் இறைச்சியில் உள்ள சோடியம் சல்ஃபைட்டு மாணவர்களே இவ்வளவு கிராம்டு வரும் இவ்வளோ கிராம்டு வரும் இப்போ வந்து அவங்களோட தேவை நோக்கம் என்ன இறைச்சியில் சோடியம் சல்ஃபைட்டு தயோ சல்ஃபைட்டு இல்லை காணாம் சல்ஃபைட்டுண்ட செறிவு பிபிஎம்ல ஒரு கிலோகிராம் சொன்னால் ஆயிரம் கிராம் ஆயிரம் கிராமில் உள்ள சல்ஃபைட்டுண்ட திணிவு ஏழு தர நூற்றி இருபத்தி ஆறு தர பத்தின் செய்ய நான்கு கிராம் ஆயிரம் கிராமில் இவ்வளோ கிராம் தேவை பிபிஎம் அதாவது ஒரு மில்லியனுக்கு இவ்வளோ ஒரு மில்லியனுக்கு இவ்வளோ பத்தின் ஆறாம் அடுக்கு தர பத்தின் ஆறாம் அடுக்கு அவர் இறைச்சின திணிவு இந்த அழகுகளை காணும் அழகுகளை காணம் எடுக்கிற மாணவர்கள் கிராம் கிராம் தர பத்தின் ஆறு கீழே கிலோகிராமா மேலேயும் கிலோகிராமில் சொல்லுவோம் கீழே கிராம் கிராம் தர பத்தின் ஆறு இனி உங்களுக்கு இதை சுருக்கினால் இதை சுருக்கினால் இறுதி விட மாணவர்களே நான் நடிக்கணும் உங்களோட ஸ்கீம் படி எங்களுக்கு வரப்போது போல் எண்பத்தி எட்டு எண் எண்பத்தி எட்டு வருகுதாம் எண்பத்தெட்டு பாட்ப மில்லியன் சொல்லி வரும் என் உங்களோட புக்கின்படி மாணவர்களே பாச புக்கின்படி இறைச்சி திணிவு எண்பத்தி எட்டு பிபிஎம் சொல்லி வருகிறேன்னு ஏதும் சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிற மாணவர்களே பிறகு சுருக்கி பாருங்கள் ரைட் இதுதான் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டென் பி குரிய கணிப்பு ரைட் மாணவர் நாங்கள் இப்போது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பேப்பருக்கு வருவோம் நல்லது மாணவர்களே நாம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பேப்பருக்கு வரும் இதில் மாணவர்களே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்குரிய எட்டு சி இதில் அமிலக்கார நியபு சார்ந்த இருக்கொள்ளி அதனால் உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோண்ட ஐந்தாம் வீடியோ ஐந்தாவது வீடியோவில் நான் செய்திருக்கிறேன் மாணவர்களே தயவு செய்து நீங்கள் அதை பார்த்துட்டீங்களா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு எட்டு சி கொள்ளியில் ஒரு தள்ளி வரும் உங்களுக்கு ரைட் அடுத்தது இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிற மாணவர்களே தேர்ட்டீனுக்குரிய பத்து பி இந்த கோழிக்கு வரும் பத்து பி இந்த கோழிக்கு வரும் சரி இதில் மாணவர்களே நான் இந்த கணிப்பை செய்யும் பொழுதும் நீங்கள் சந்திக்கிற சில பிரச்சனைகள் பொதுவாக இந்த மார்க்கிங் ஸ்கீமில் வர்ற சில சில காலங்களில் முழு தாக்கம் நேரடி எழுதலாமல் அரை தாக்கம் எழுதி கூட்டான இந்த பிரச்சனைகளை அனைவரும் என்னுடைய ஞாபகப்படி ரசாயன கணிப்பில் தெளிவினை பெற இதனில் தெளிவினை பெறன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ அனைவரும் என்ன ஞாபகப்படி எட்டாவது வீடியோ இது பத்தாம் வீடியோ வரப்போதும் எட்டாவது வீடியோ அதாவாக இருக்கும் ரசாயன கணிப்பில் தெளிவினை பெற அதனையும் கட்டாயம் பார்க்கணுமானு பார்த்துட்டு அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி ஒரு தெளிவு உங்களுக்குள்ள வரும் கட்டாயம் நீங்கள் பார்க்க நேரம் வீடியோ சரி இப்போ மாணவர்களே நான் சொல்ல வந்தது இந்த டென் பி குறியக்கோள் இவ்வாறு வருகிறது ஒரு ஃபெரஸ் ஆக்சலைட் ஃபெரஸ் ஆக்சலைட் அதன் சைத்தசம் மூன்று கிராம் ஐதான ஸ்டியஸோ போல முற்றாக கரைக்கப்பட்டு ஒரு டீனு சொன்ன கரைசல் தயாரிக்கப்படுது ஃபெரஸ் ஆக்சலைட்டு நாங்கள் ஸ்டியஸோ போல கரைச்சால் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் வரும் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் வரும் இந்த ஆக்சலைட் அட்சாலிக் அமிலமாக மாறும் அட்சாலிக் அமிலமாக மாறும் கவனம் கார்பனேட் இரு கார்பனேட் தான் அமிலத்துக்கு சிஓ டூ வாயு ஆக்சலைட் ஒரு போதும் சிஓ டூ வாயு தராது தெளிவாக இருக்கணும் அட்சாலிக் அமிலமாகத்தான் மாறும் ரைட் இப்போ இந்த அட்சாலிக் அமிலம் ஃபெரசம் அட்சாலிக் அமிலம் உள்ள கரைசல் சைபத்தசம் சைபர் இரண்டாயிரத்தி எம் பேம் அமினேட் கேம் என்னோ போவினால் நியமிக்கப்படுகிறது 
அவ நியமிக்கும் பொழுது இறத்தால் அறுபத்தி ஐந்து பாகை சில நியமிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது தேவையான பெர்மாங்கனேட்டின் கனவளம் என்ன இதுதான் அந்த கணிப்பு இதுதான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டென் பி குறிய இசை கொள்ளு நல்ல மாணவர்களே இது ஒரு முக்கியமான இடம் அதனால் நான் இதில் சில விடயங்களை வேகமாக சொல்லிட்டு போயிடுறேன் எங்கள் மாணவர்களே ஃபெரஸ் பெர்மாங்கனேட் அமில ஊடக தாக்கம் இது பழமையான தாக்கம் உங்களோட தாழ்த்தேற்ற நியமிப்பு அதில் அடிப்படை தாக்கம் இது இந்த தாக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்சியர் தாழ்த்தமான நான் அமிலக்காரன் நியப்பின்ற அடிப்படைகள் தியரி பார்ட் சதி செய்திக்கிறேன் ரிவிசன் போல் ஆயுதமான நியப்பின் அடிப்படையும் சொல்லிக்குவேன் அட்சியர் தாழ்த்தல் நியப்பட்டு நான் எதுவுமே அவங்களோட தியரி பாதி கிடைக்க இல்லை தயவு செய்ய நீங்கள் ஸ்கூல் வழியே டியூஷன் வழியே படிப்பீங்க மாணவர்களே மிக முக்கியம் அத்தியாவசியமான பகுதி அதன் அடிப்படைகளை கேட்டு உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் நான் அனுப்பக்கூடிய டியூட்டில் மாணவர்களே என்னுடைய ஞாபகப்படி அது இருபதாம் பக்கம் எழுபத்தி எட்டாம் கொலை நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்குரிய டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் அதில் இருக்க மாணவர்கள் இந்த கொலை பாசங்க இதில் இன்னும் பல வினாக்களில் ஊடகப்படலாம் இதோட முக்கியமான பாதி மாணவர்கள் இது ஆட்சியர் தாழ்த்தல் நியமிப்புண்ட தியரி பா தியரி நான் செய்யல தயவு செய்து மாணவர்களை நீங்கள் ஸ்கூல் வழியோ இல்லை டியூஷனில் டீச்சர்ஸ் செய்து விடுவாங்க தெளிவாக விளங்குவீங்க எதுக்கு காட்டி தேவை என்ன காட்டி தேவை என்ன நிறமாற்றம் அமிலக்காரன் இயக்குல மாணவர்களை இது பன்னிரெண்டாம் அழகு அயன அயன அயன் சமநிலைக்குள்ள படிப்பினம் இப்படி சடுதியான பிஹெச் மாற்றத்திலும் தான் நிறம் மாறும் ஆனால் ஒற்றியர் தாழ்த்த நேப்பில் அப்படி அந்த கோட்பாடு அல்ல அங்கே காட்டின தொழிற்பாடு வேறுபடும் அமிலக்காரன் இயப்பு அமிலக்கார காட்டிகள் போல இல்லை இந்த காட்டிகண்ட தொழிற்பாடு ரைட் இதுக்கு மாணவர்களை காட்டி அத்தியாவசியம் அதாவது அவசியமே இல்லை இங்கு பொஸ்போரிக் அமிலம் இருந்தால் நல்லது ஆனால் அது அத்தியாவசியம் இல்லை இதை பற்றி எல்லாம் டீச்சர்ஸ் அவங்களை செய்து விடுவாங்க மாணவர்களே பொறுமையாக நீங்கள் அவங்கள்ட்ட படிச்சுக்கலாம் மூன்றாம் அழகில் கவனம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது மூன்றாம் அழகு இது எட்டாம் பத்தாம் பதினைந்தாம் அழகு இல்லை மூன்றாம் அழகு ரசாயன கணிப்பு மாணவர்களே கவனம் அதனால் அதை படிக்க வேறு இடம் இல்லை அங்கே விட்டால் பிறகு பிறகு பிறகுன்னு சொல்லி படிக்க மாட்டீங்க அடுத்த மாணவர்களே இந்த ஆப்சலைட் இந்த தாக்கம் இதில் என்ன முக்கியத்துவம் சொன்னால் இதுக்கு எந்த ஒரு காட்டியும் அவசியம் இல்லை காட்டியும் அவசியம் இல்லை முதலாவது விடியம் இரண்டாவது விடியம் இந்த தாக்கம் எங்கே வருகிறதுன்னு சொன்னால் கே மின்னோப்போ ஒரு முதநியமும் அல்ல ஏனென்று சொல்லி காரணங்கள் அந்தந்த ஒற்றியர் தாழ்த்தியமைப்புக்கள மாணவர்களை தியரிக்கில் படிப்பீங்க கொண்டிஸ் ஏன் முதநியமும் அல்லனு சொல்லி அதுக்கு நாங்கள் ஐந்து காரணங்கள் சொல்கிற மாணவர்களே நல்லது அடுத்து வருவோம் அப்படி முதநியமும் அல்லன்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு நியம உலகம் செய்து தான் அதன் செறிவை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நியம வளாக்கம் செய்யணும் இன்னும் ஒரு முதநியமத்தால் அங்கே பயன்படுத்துகிற முதநியமம் சோடியம் ஆக்சலேட் பொட்டாசியம் பேமாங்கனேட்டுண்ட முதநியமம் சோடியம் ஆக்சலேட் அது நினைக்கிறோம் இந்த நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சப்போர்டிங் சைன் ஆஃப் பேப்பரில் கொலியாக இருக்குன்னு அனுப்பக்கூடிய டியூட்டில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் மாணவர்களே நல்லது அடுத்த பிரச்சனை இதான் அந்த முதநியமம் ரைட் இங்கே நீங்கள் அமிலமாக எச்சனோத்திரி முடியாது காரணங்கள் தெரியணும் இங்கேயும் எச்சனோத்திரி முடியாது காரணங்கள் தெரியணும் எச்சியலும் முடியாது ஏனென்று தெரியணும் ஒரே அமிலம் இரண்டுக்கும் ஐதான் எஸ்டு எஸ் ஓ மட்டும் அதுக்குரிய காரணங்கள் தொடர்ந்து அங்கே படிப்பீங்க மாணவர்களை தேரி வகுப்பில் ரைட் அடுத்தது அடுத்தது எந்த ஒரு நியமிப்பும் நியமிப்பும் அரை வெப்பநிலையில் நிகழ்த்தலாம் ஆனால் இந்த நியமிப்புக்கு மட்டும்தான் இறத்தால் அறுபது தொடக்கம் அறுபத்தி ஐந்து பாசி வெப்பண்ண தேவை அதாவது நீங்கள் வெப்பமேற்றிய வண்ணம் தான் இந்த நியமிப்பை செய்யணும் அதான் அறுபத்தி ஐந்து பாசின்னு சொன்னார் ரைட் அடுத்து வரக்கூடிய விளைவு எம்என் டூ பிளஸ் சிஓ டூ வாய் வரும் அந்த எம்என் டூ பிளஸுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு சிய காட்டின்னு சொல்லி மாணவர்களே அதுவும் ஒரு முக்கியமான இடம் ரைட் எனவே இந்த 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 தாக்கங்களுக்கு மாணவர்கள் பல விடயங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்குது அட்சியர் தாழ்த்தல் நீப்பு தியரி கிளாஸில் கட்டாயம் நீங்கள் படிப்பீங்க மூன்றாம் அழகில் ரைட் மாணவர்களை நாங்கள் அடுத்து படித்து வரும் சரி இப்போ இந்த கணிப்பு மாணவர்களே இவ்வாறு பல படிகளுக்கு கூட ஆகச்சியெல்லாம் அப்படி உங்களுக்கு செய்யப்பட்டிருக்க நான் பிரேம் சிக்கு போல் ஒரே படியில் இந்த தாக்கத்தை எழுதி செய்து பார்ப்போம் ரைட் அப்போ உங்களுக்கு வருகிறது என்ன இப்போ மங்கனேட் நான் போட்டேன் கேம் என் நோக்கம்னு சொல்கிறேன் கேம் என் நோக்கம் ஃபெரஸ் ஆக்சலேட் எஸ்டிஎஸ் ஆகும் ரைட் இங்கே விளைகள் நீங்கள் சொல்லும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் பொட்டாசியம் அமில ஊடகத்தின் உப்பாக கேட்டு எஸ் ஆகும் மெங்கனஸ் 
எமினேசோபோவாக ஃபெரஸ் ஃபெரிக் சல்பேட்டாக ஃபெரிக்காக ஃபெரிக் சல்பேட்டாக காபட் சியோட்டுவாக ஐதரசன் நீராக என் உங்களுக்கு தெரிவிதான் முழுத்தாக்குனர் எம்சிக்கு பிள்ளை செய்து விடன் மாணவர்களை நீங்கள் எஸ்ஐ உங்களுக்கு பாஸ் புக்கில் ஸ்கில்லாம் பார்த்து படிக்கல விளையும் கொள்ளுங்கள் ரைட் மெங்கனஸ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டூ ஐந்து இலத்திரங்களை ஏற்கது ஃபெரஸ் ஃபெரிக் ஒரு இலத்திரனை இழக்குது காபன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோருக்கு ஒரு இலத்திரன் இரண்டு காபனம் இரண்டு எனவே இது மொத்தம் மூன்று இலத்திரங்களை இழக்குது மூன்று இலத்திரங்களை இழக்குது இப்போ உங்களுக்கு பீசமான மூன்றுக்கு ஐந்து மூன்றுக்கு ஐந்து ஐந்து வந்த மாணவர்கள் அங்கே ஒரு குழப்பம் எஃப் டூ சாரி எஃபி டூ அந்த பிரச்சனைக்காக நாங்கள் மூன்று ஐந்து சொல்லாமல் ஆறு பத்து ஆறு பத்து பீசமான மூன்று ஐந்து ரைட் மூல நாங்கள் ஆறு பத்தாக எடுத்துக்கொள்ளும் எனவே முத்த புட்டாயம் சிஎம் ஆறு என மூன்று கேட்டு சோப்போ எமினே சோப்போ ஆறு ஃபெரிக்கில் ஃபெரிக் சல்பேட்டில் ஐந்து வரப்போ காபன் காபன் பத்து இருபது காபன் என இருபது சியோட்டு வரும் இருபது சியோட்டு மொத்த சல்பேட் பதினைந்து பதினைந்து பத் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நான்கு சல்பேட் அப்போ இருபத்தி நான்கு எஸ்டிஎஸ்ஓ போத்தேவன் எனவே நீர் இருபத்தி நான்கு இது ஈடு செய்யப்பட்ட சான்பாடு மாணவர்களே ரைட் நான் ஒரு முழு தாக்கமாக முழு தாக்கமாக ஒரு எப்படியில் செய்துவிட போகிறேன் ரைட் இனி நாங்கள் வருவோம் மால் மால் என கொள்ளி கேமினோப்போட கெனாலும் நான் கேமினோப்போ மேலே எழுதுகிறேன் மூல் கேமினோப்போவின் கல்பி சமானம் மோல் எஃபி சி டூ ஓஃப் மோல் எஃபி சி டூ ஓஃப் என பின்னம் கேமென்னோ போக்கு எஃபி சி டூ ஓஃப் ஆரிங்கிள் பத்து ஆரிங்கிள் பத்து உண்மையில் பீசமானம் ஐந்து எளிய மூல் வீதம் தான் பீசமானம் மூன்றுக்கு ஐந்து பிளவுட்டோம் என்ன மாணவர்கள் கேமென்னோ போ சரி என் ஆறுக்கு பத்து கேமென்னோ போயிங்கிள் ஆக்சலேட் ஆரிங்கிள் பத்து ரைட் மூணுக்கள் ஐந்து இன்னும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் மூல் பேர் மகனேட்டு போகிறோம் மூல் பொமான என்றது என்ன செறிவு தர கெனாலும் செறிவு தர கெனாலும் செறிவு சைதசம் சைபர் இரண்டாயிரத்து மூல் பல் லிட்டர் தர கெனாலும் வீங்கிள் ஆயிரம் லிட்டர் வீ மொழி லிட்டர் ஆயிரத்து தலைப்பிரிக்க லிட்டர் வரும் அடுத்து ஃபெரஸ் ஆக்சலைட்டுண்ட மூல் மூல் திணிவு தெரியும் திணிவு தெரியும் சைவு தசம் ஒன்று கீழ் மூலர் திணி மூலர் திணிவு ஃபெரஸ் ஆக்சலைட்டு மாணவர்களே மூலர் திணிவு உங்களை கணிக்கலாம் என்ன நினைக்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஃபெரஸ் ஆக்சலேட் எஃபி ஐம்பத்தி ஆறு ஆக்சலேட் சி டூ ஓ ஃபோர் காபன் இரண்டும் பன்னிரெண்டு இருபத்தி நான்கு ஆட்சி அறுபத்தி நான்கு என எங்களுக்கு ஐம்பது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சரியாக இருக்கும் என்ன மாணவர்களே மூலத்தினே நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிராம் கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் என்ன அழகு பிரச்சனையில் உங்களுக்கு விளைக்கலாம் எனவே இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தெரியாத கணியம் வி தெரியாத கணியம் வி ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் சுருக்கினால் உங்களுக்கு வி கூடிய விட நீங்கள் சுருக்கலாமானவர்களே இங்கே வருகிறது நினைக்கிறேன் வீசமான ஐம்பது மொழி லிட்டர் போல் ஏதும் பிரச்சனைனா பிற திருத்திக் கொள்ள மாணவர்களே நைன் வீசமான் ஐம்பது வரும் அப்போ எவ்வளோ கனவுளவு தேவைன்னு சொன்னால் தான் அந்த கொள்ளு ஏன் ரைட் நல்ல மாணவர்கள் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் ஷாரில் நல்லது